Вітаємо всіх телеглядачів програми «Форум ТВ». І сьогодні до нашої студії завітав президент Конгресу українців Канади, провінційної ради Онтаріо, громадський діяч Тарас Багрій. Пане Тарасе, вітаємо вас. Вітаю вас, пане Ларисо, і вітаю всіх телеглядачів програми «Форум». Пане Тарасе, сьогодні ми будемо говорити про відзначення 50-річчя провінційної ради КУК Онтаріо. Але почнемо з іншого. А ви у нас саме рік тому були у нашій студії, ви саме стали новообраним президентом КУК Онтаріо. І ви говорили про напрямки роботи, які ви спланували. Отож, а перший напрямок – це був розбудова громади. Скажіть, що змінилося, що вдалося зробити за рік? О, дякую, пані Ларисо. Дійсно, ми зосередили свою роботу на розбудові громади в провінції Онтаріо. Якщо рік назад до Конгресу українців Канади провінційна рада Онтаріо належало шість осередків Конгресу і одна організована громада в місті Бредфорд, то зараз, на сьогоднішній день, ми маємо вісім осередків Конгресу, організовану громаду в місті Бредфорд і п'ять громадських організацій, які належать до провінційної ради. Крім того, нам вдалося налагодити тісну співпрацю із громадами Тандербей, із громадами Садбері, Бері, Ньюмаркет. Таким чином ми стараємося поширити діяльність провінційної ради дійсно на всю провінцію Онтаріо. Від Ніагарського водопаду аж до Тандербей, від Винзора до Отави. А як саме ці осередки працюють? Практично ми створили два нові осередки. Можна сказати, відновили роботу осередку Конгресу в Оршаві, але це не зовсім є Оршава. Вони дуже гарно поширюють свою діяльність на міста навколишні, а саме до Конгресу входить Пекерінг, Уитбі, Кларингтон, Скугок, і вони дуже гарно співпрацюють в тому напрямку. Так само, як, скажімо, осередок новостворений у Waterloo-Wellington працює з Кітченер, з Waterloo, з Кембридж, з Гвелф. На прикладі відновленого осередку в Ошаві. Ним керує дуже скажімо так, активна, активна президент, це Катерина Навроцька-Раговська. І от один із наших проєктів – це допомога Україні. І ми зараз всі допомагаємо Україні. Що робить осередок Конгресу в Ошаві? За цей час вони провели вже 46 акцій на підтримку України. Два рази в тиждень, в четвер і в неділю, виходять на мости над дорогою, над Highway 401 і демонструють підтримку України, а після того мають мітинги біля церкви. Крім того, цей осередок зібрав 60 тисяч доларів, які вони, так як це робив провінційний і робить провінційний уряд і федеральний, роздають новоприбулим сім'ям. Мало того, вони створили курси вивчення англійської мови, які дві групи два рази в тиждень працюють на цьому терені. Вони більше 60 українських сімей влаштували, знайшли їм житло, знайшли їм роботу. Тобто осередок дуже активно діє на терені, як ми називаємо, Durham Region, і є прикладом для діяльності інших осередків. Так само дуже активно працює новий осередок, яким керує Михайло Дорошенко в регіоні Waterloo-Wellington. В них є... Дуже цікавий спосіб роботи, що вони залучають до допомоги Україні не українські організації і не українців. Бо всі українці тут, в Канаді, в даному випадку провінції Онтаріо, як один стали на допомогу Україні. А от залучити людей не українського походження – це велика справа. І ми стараємося цей досвід новоствореного осередку Конгресу Waterloo Wellington поширити на всю провінцію Онтаріо. Дякую. Ви знаєте, хочу сказати, додати, форум ТВ також був у Ошаві і знімали, як вони засідали, як готувалися прийняти новоприбулих. Так що ми також маємо репортаж від них. Пане Тарасе, нам відомо, що в інших провінціях є нагороди провінційної ради. І давно була потреба створити нагороди в Онтаріо. Чи, чи створена така нагорода? О, дякую за це запитання. Дійсно, 
Ти років 20 ми думали про те, що провінція Онтаріо настільки багата на людей, які витрачають свій час для того, щоб допомагати громаді, щоб будувати цю громаду. І ми не можемо їм належно сказати дякую за цю роботу. Ми маємо нагороди Національного конгресу, так звану Шевченківську медаль. Але одне із положень цієї медалі полягає в тому, що Людина, яка претендує на нагородження Шевченківською медаллю, повинна працювати на рівні всеканадському, на національному рівні. І що є дуже тяжко для тих людей, які працюють в невеличких містах. Чи це Вінзор, чи це Лондон, чи той же Брадфорд. Тому назріла потреба мати спеціальні відзнаки, так як це мають Альберта, так як мають інші провінції, якими можна було би за допомогою яких можна було би подякувати тим людям, які роками працюють для громади. Ну і я з радістю повідомляю, що Провінційна Рада Онтаріо, Конгрес українців Канади, створила таку нагороду. Ми назвали її Trillium Award. І цього року вперше, в честь 50-річчя Провінційної Ради Онтаріо, ми будемо вручати нагороди кращим людям, які присвятили свій час для розбудови української громади в Онтаріо. Хочу вам сказати, що на сьогоднішній день ми отримали 19 аплікацій, де номінують кращих волонтерів із 9 різних міст провінції Онтаріо. Комісія буде вибирати серед тих аплікантів ті, які відповідають всім нашим критеріям. І 25 вересня на Олдміл ми будемо вручати. Це буде урочистий сніданок. Це не святкування, а урочистий сніданок, так якби можна сказати більше робоча зустріч, але урочиста для вручення нагород жителям провінції Онтаріо. І я висловлюю велику подяку кредитовій спілкуці «Будучність», фундації «Будучність» за їхню допомогу у створенні цих нагород. Кредитова спілка «Будучність», фундація «Будучність» не тільки проспонсорувала оплату цих нагород, а виступила ще й платиновим спонсором на нашому урочистому сніданку. Я підкреслюю, що це є урочиста робоча зустріч. Ми будемо просити, ми запросили нового посла України в Канаді, пані Юрію Ковалів. Просимо її бути головним доповідачем на наших урочистому сніданку на тему значення руху добровольців як в Канаді, в зарубіжних країнах, так і в самій Україні. Ви знаєте, що час зараз є дуже тривожний і дуже непевний, тому надіємося, що нам це вдасться зробити, принаймні, що наша пані посол буде мати можливість присвятити час і переїхати в Торонто. Такі в нас плани. Пане Тарасе, минулого року, коли я вас питала про проекти, ви сказали, що ви плануєте, ви хочете втілити той проєкт у життя, щоб у день прапора у кожному місці, там де є кук того міста, був піднятий прапор України. Чи ви досягли цієї мети? Знаєте, минулого року нам вдалося на День прапора підняти український державний прапор в 20 містах провінції Онтаріо над міськими радами цих міст. Традиційно піднімаються в Торонто, традиційно в Гамільтоні, в Отаві, але нам вдалося в таких містечках, де раніше цього ніколи не було, я кажу, в тому ж Скугок, в тому Порт-Пері. Ми продовжуємо і закликаємо всю громаду цього року звертатися до своїх міських рад. Як треба допомоги від провінційної ради, ми завжди готові це зробити з проханням піднести український прапор на День прапору 23 серпня або на День Незалежності України 24 серпня. Це не є так тяжко зробити цього року, бо багато міських рад вже мають прапори над своїми вежами. Крім того всього, ми стараємося на День Незалежності, скажімо, разом з Куб Торонто, з Генеральним консульством, разом з Лікою Українців Канади і Лікою Україну Канади піднімати прапори в Торонто, освітлювати вежу Торонто, Сіен Тауер. Так само це робимо в Місісадзі. Наш відділ Ніагарі завжди 
робить так, що Ніагарський водопад певний час є освітлений кольорами українського прапору. Це, це є величне, і це є видовищне, і це є потрібне, бо воно знову привертає увагу жителів Канади до України, а значить до подій, які діються в Україні. Пане Тарасе, чи ще якісь є плани? У нас є плани, знову ж таки, по розбуд... продовженню розбудові громади. Вся справа в тому, що згідно статуту Конгресу українців Канади, осередок Конгресу, як надбудова над українськими організаціями, може бути створена в тих містах, де є щонайменше три українські організації. В багатьох містах немає три українські організації. Три українські організації, що я маю на увазі, чи це буде осередок ліги, чи це буде осередок Українського національного об'єднання, чи танцювальний колектив, чи школа, чи церква, але інколи їх немає три. Це не означає, що ми не працюємо з громадами цих міст. Ми стараємося створити в тих містах, і ми їх називаємо так, ми їх називаємо так організована українська громада, а далі це залежно від того, яке це місто. І тоді ця організована українська громада має право, має своє керівництво, має свого президента, свою екзекутиву, і вони можуть раду війти до Конгресу Української Канади, Провінційна Рада Онтаріо, і бути на всіх наших засіданнях, мати всі інформації, які є на нашому вебсайті, між іншим, ми маємо дуже непоганий вебсайт, прошу завітати www.uccon.ca і всю інформацію про роботу провінційної ради, а також про відзначення 50 річчя провінційної ради ви можете знайти на цьому вебсайті. Всю, всю інформацію про так званий Trillium Award ви можете знайти на цьому вебсайті. Тому ми будемо продовжувати розбудовувати українську громаду, щоб кожне містечко, кожне місто Канади, кожен населений пункт належав до провінційної ради. Це наша головна і і велична мета. Тоді, коли ми разом, ми спільними зусиллями можемо більше допомогти Україні. Бо зараз допомога Україні йде від кожного. Кожен робить допомогу особисто, люди роблять у себе під хатою, на бек'ярді і так далі. Але якщо ми це зробимо організовано на рівні цілої провінції, зрозуміло, що ми зможемо допомогти Україні набагато більше. Дякую. Ну і набагато якісніше. Пане Тарасе, дякую і побажання українському народу. Напередодні Дня Незалежності. Ми всі хочемо зараз одного. Ми хочемо перемоги над загарбниками у цій війні. І хочемо чим скоріше повернутися до мирного життя в Україні. І я ж вірю, що після переможного закінчення війни ми відбудуємо Україну так, тому що ми це хочемо, і з такою любов'ю, щоб подібної країни, аналогів, тяжко буде знайти в цілому світі. Тому що ми це вистраждали, ми це пережили, і ми вже більше помилок ані політичних, ані економічних робити не тільки не будемо, ми навіть їх не маємо права для щасливого майбутнього наших поколінь. Пане Тарасе, щиро, щиро дякую. Слава Україні! Дякую вам, пані Ларисо. Героям слава!